ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಇಗ್ನಿಸ್ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಇವತ್ತಿನ ಟಾಪಿಕಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ನಾನು ಟಾಪ್ ಫೈವ್ ಫ್ಯಾಟ್ ಬರ್ನಿಂಗ್ ಆಹಾರ ಭಾಗ ಎರಡನ್ನ ತೊಗೊಂಬಂದಿರುವಂಥದ್ದು ಹಿಂದಿನ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ಭಾಗ ಒಂದು ಮಾಡಿದ್ದೆ ಅದರಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಐದು ಥರದ ಆಹಾರ ಸೇ ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಸಿಗುವಂಥ ಆಹಾರನ ಸೇವನೆ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಮೈಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ಚರ್ಬಿನ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕದಗಿಸ್ಕೋಬೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಒಂದು ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಆ ವೀಡಿಯೋನ ಯಾರ್ಯಾರು ಮಿಸ್ ಮಾಡಿದ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣುವಂಥ ಐದು ಬಟನ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಆ ವೀಡಿಯೋನ ನೋಡ್ಬೋದಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಕಡೆ ತನಕ ನೋಡ್ತಾ ಬನ್ನಿ ಭಾಳಷ್ಟು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ನ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಜೊತೆಗೆ ಯಾರ್ಯಾರು ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದರೆ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಯಾರ್ಯಾರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ದಯವಿಟ್ಟು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಜೊತೆಲಿ ಇರೋಂಥ ಬೆಲ್ ಐಕನ್ನ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಾನು ಇಂಥ ವೀಡಿಯೋಸ್ನ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ನೋಟಿಫಿಕೇಷನಲ್ಲಿ ಬೇಗ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಟಾಪಿಕ್ ಹೋಗೋಣ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಿಮಗೊಂದು ಕಿವಿ ಮಾತು ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಹಿಂದಿನ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಭಾಗ ಒಂದು ಮಾಡಿದಾಗ ನನ್ನ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ನೀವು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿ ಸಿಗುವಂಥ ಆಹಾರ ಅಂದರೆ ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಸಿಗುವಂಥ ಆಹಾರನ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಮೈಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ಚರ್ಬಿನ ಕದಗಿಸಲಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಇಂಟೆನ್ಷನ್ನಿಂದ ನಾನು ಆ ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಬಟ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಆ ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡಿ ಆದಮೇಲೂ ಭಾಳಷ್ಟು ಜನ ನನಗೆ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲ ಫೋನ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ಸರ್ ನಾನು ತುಂಬಾ ದಪ್ಪ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು ಆಹಾರ ತಿಂದು ಸಣ್ಣ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಸಣ್ಣ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಭಾಳ ಟೈಮ್ ಹಿಡಿಯುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಫ್ಯಾಟ್ ಬರ್ನರ್ಸ್ನ ತೊಗೋಬೋದಾ ಫ್ಯಾಟ್ ಬರ್ನರ್ಸ್ ತೊಗೋಬೋದು ಅಂದರೆ ಯಾವ ಕಂಪ್ನಿ ತೊಗೋಬೇಕು ಇಲ್ಲ ಯಾವ ಥರ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥದ್ದ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಕ್ಯಾಪ್ಸುಲ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥದ್ದು ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಬೇಗ ನನಗೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ನೀವು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ನಾನು ಈಗಲೂ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಹೇಳೋದು ಒಂದೇ ಮಾತು ನೋಡಿ ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಅನ್ನೋದು ಯಾವಾಗಲೂ ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟನೇ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿ ಸಿಗೋದು ಅಂದರೆ ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಸಿಗುವಂಥ ಆಹಾರದಿಂದ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರೋಂಥ ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶನ ಕ್ಯಾಪ್ಸುಲಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿ ಕೊಡೋವಂಥದ್ದಾಗಿರುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಜವಾಗಲೂ ಅದು ಇದೇ ಥರದ್ದೇ ತುಂಬಿರ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಯಾರು ನಾವೆಲ್ಲ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಯಾರು ನಮಗೆ ಸಪ್ಲೈಯರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ ಅವ್ರು ಹೇಳೋದು ಮಾತ್ ಮೇಲೇ ನಾವು ಅದನ್ನು ನಂಬಿ ತೊಗೊಳ್ಳೋವಂಥದ್ದು ಅದರಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ಅಡ್ಡ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಆಗುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳೂ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಸಿಗುವಂಥ ಆಹಾರನ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮೈಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ಚರ್ಬಿನ ಕ ಕದಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಭಾಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲೂ ನಾನು ಐದು ಥರದ ಆಹಾರನ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲಿಗೆ ನೋಡೋದಾಯಿತು ಅಂದರೆ ಸರ್ ನೋಡಿ ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋವಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇರೋಂಥ ಆಹಾರಗಳು ವೆಜಿಟೇರಿಯನ್ ಅವ್ರಿಗೂ ಆಗುತ್ತೆ ನಾನ್ ವೆಜಿಟೇರಿಯನ್ ಅವ್ರಿಗೂ ಆಗುತ್ತೆ ಆ ಥರನೇ ನಾನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇರೋವಂಥದ್ದು ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಸಿಗುವಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆಹಾರನು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಈಸಿಯಾಗಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಯಾವುದೇ ಥರದ್ದು ಸೀಸನ್ಗಾಗಿ ಕಾಯಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ತುಂಬ ದೂರ ದೂರ ಹೋಗಿ ತೊಗೊಂಬರುವಂಥದ್ದು ಏನೂ ಇರೋದಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಪ್ರಾವಿಜನ್ ಸ್ಟೋರಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ಬೋದು ಇಲ್ಲ ಮನೆ ಮನೆಗಳಲ್ಲೇ ಸಿಗುವಂಥ ಆಹಾರದ ಬಗ್ಗೆಯೇ ನಾನು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಕೆಲವೊಂದು ಆಹಾರನ ಮಾತ್ರ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರಾಗಿ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋದು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋದು ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಮೊದಲಿಗೆ ನಾನು ತಿಳಿಸೋವಂಥ ಆಹಾರ ಬಂದು ಎಲ್ಲರ ಮನೇಲೂ ಇರೋವಂಥ ಸಿಗುವಂಥ ಓಟ್ಸ್ ಈ ಓಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಅಂತೂ ನೀವು ಎಲ್ಲ ಚಾನಲ್ಗಳನ್ನು ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀರ ಓಟ್ಸ್ ತಿನ್ನೋದ್ರಿಂದ ಸಣ್ಣ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೌದು ನಿಜ ಇದು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ
ಈ ಕಾರ್ನಟಿನ್ ಅನ್ನೋದು ಏನು ಪದಾರ್ಥ ಇದೆ ಈ ಕಾರ್ನಟಿನ್ ಪದಾರ್ಥ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಫ್ಯಾಟ್ ಬರ್ನರ್ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು ಈ ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ ಇಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಸಿಗುವಂಥದ್ದು ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ ಇಂದ ಸಿಗುವಂಥದ್ದು ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ ಎಲ್ ಕಾರ್ನಟಿನ್ ನಮ್ಮ ಮೈಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ತಿನ್ನುವಂಥ ಆಹಾರದಲ್ಲೇ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಇದನ್ನು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಫ್ಯಾಟ್ ಬರ್ನರ್ ಅಂತಾನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ರೂಪದಲ್ಲೂ ಸಿಗುತ್ತೆ ಇದು ಬಂದು ಇದ್ರ ಕೆಲಸ ಏನು ಅಂದರೆ ನಾವು ತಿಂದಿರೋ ಆಹಾರದಿಂದ ಆಗಿರೋಂಥ ಚರ್ಬಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಶಕ್ತಿ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಪರಿವರ್ತನೆಗೊಳಿಸೋದಕ್ಕೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಇದನ್ನು ನೀವು ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಿಂತಾ ಇದ್ದೀರ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರೋಂಥ ಕಾಯಿಲೆ ಮೆದ್ಲಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರೋಂಥ ಕಾಯಿಲೆಯಿಂದ ದೂರ ಇರ್ಬೋದಾಗಿರುತ್ತೆ ಈ ಎಲ್ ಕಾರ್ನೆಟ್ ಎಂದು ಕೆಲಸ ಅದು ಅದು ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ನೀವು ಹುಳಿ ಪದಾರ್ಥದ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನ ತಿಂತಾ ಇದ್ದೀರ ಅಂದರೆ ಇದು ನಿಮ್ಮ ಡೈಜೆಷನ್ನ ಸ್ಲೋ ಮಾಡಿಬಿಡುತ್ತೆ ಜೀರ್ಣದ ಕ್ರಿಯೆ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡುತ್ತೆ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಾವು ತಿಂದಿರ್ತೀವಿ ತುಂಬ ಹೊತ್ತು ಅದು ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಜೀರ್ಣ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದಾಗಿ ಬೇರೆ ಏನಾನ ತಿನ್ನಬೇಕು ಅಂತ ಅನಿಸೋದಿಲ್ಲ ಹೊಟ್ಟೆ ಹಸಿವು ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ತನಕ ನಾವು ಏನು ತಿಂದೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ಮೈಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ಚರ್ಬಿನ ಕಲಿಸೋದಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಅದು ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ಇದು ಸಾಲಿಬಲ್ ಫೈಬರ್ಸ್ ಹೊಂದಿರುತ್ತೆ ಇದರಿಂದಾನೇ ನಮಗೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಸಿಗುವಂಥದ್ದು ಇನ್ನು ಮೂರನೇ ಆಹಾರ ಏನು ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ ಸಿನಮನ್ ಚಕ್ಕೆ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಎಲ್ಲ ಮನೆಗಳನ್ನು ಚಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾರೆ ಚಕ್ಕೆ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಇದು ಎಲ್ಲ ವೆಯ್ಟ್ ಲಾಸ್ ಇಂಚ್ ಲಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋವಂಥವ್ರಿಗೆ ಈ ಚಕ್ಕೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಸದ್ವೇ ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಡಯ ಡಯಟಿಷಿಯನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ರೆಕಮೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಈ ಚಕ್ಕೆಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂತದ್ದು ಅಂತ ನೋಡೋದಾಯಿತು ಅಂದರೆ ಸಿನಮಲ್ ಡಿಹೈಡ್ ಸಿನಮಲ್ ಡಿಹೈಡ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕೆಮಿಕಲ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಇರುತ್ತೆ ಈ ಕೆಮಿಕಲ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇದೂ ಅಷ್ಟೇ ನಾವು ತಿಂದಿರೋವಂಥ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಆಗಿರೋವಂಥ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗಿರೋವಂಥ ಚರ್ಬಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಆ ಚರ್ಬಿನ ಕರಗಿಸೋದಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಕರಗಿಸೋದು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅಂದರೆ ಚರ್ಬಿನ ಎನರ್ಜಿಯಾಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಪರಿವರ್ತನೆಗೊಳಿಸೋದಕ್ಕೆ ಇದು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಹಾಗಾಗಿ ಚಕ್ಕೆನ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರಿಫರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಇಂಚ್ ಲಾಸ್ ವೆಯ್ಟ್ ಲಾಸ್ ಮಾಡುವಂಥವ್ರು ಮತ್ತು ಇದು ಬೂಸ್ಟ್ ಮೆಟಬಾಲಿಸಮ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಚಯಪಚಯ ಕ್ರಿಯೆ ಏನಿದೆ ಈ ಕ್ರಿಯೇನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ತಿನ್ನು ಏನು ಸ್ವಲ್ಪ ತಿಂದಿರ್ತೀವಿ ಅದನ್ನು ಬೇಗ ಜೀರ್ಣ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಆ ಸಹಾಯ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇಂಥ ಆಹಾರನ ನೀವು ತೊಗೊಂಡಾಗ ಯಾವಾಗ ನಾವು ತಿಂದಿರೋ ಆಹಾರ ಜೀರ್ಣ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅದು ವೇಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಬೇಕು ವೇಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಾದಮೇಲೂ ಏನು ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅದು ಫ್ಯಾಟಾಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಆ ಫ್ಯಾಟಾಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂದರೆ ಅದು ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಜೀರ್ಣ ಆಗಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಆ ಜೀರ್ಣ ಕ್ರಿಯೆಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಈ ಚಕ್ಕೆ ಪುಡಿ ಆಗಿದೆ ಚಕ್ಕೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು ಇನ್ನು ನಾಲ್ಕನೇ ಆಹಾರ ಯಾವುದು ಅಂತ ನೋಡೋದಾಯಿತು ಅಂದರೆ ಇದೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರೋ ಅಂಥದ್ದು ವೇ ಪ್ರೋಟೀನ್ ವೇ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸಲ್ಲಿರೋರಿಗೆ ಸಾಧ್ವೆ ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಇದು ಗೊತ್ತೇ ಇರುತ್ತೆ ವೇ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಏನು ಅನ್ನೋದು ಇದು ವರ್ಕೌಟ್ ಮುಂಚೆ ವರ್ಕೌಟ್ ಆದಮೇಲೆ ತೊಗೊತಾರೆ ಅರ್ಲಿ ಮಾರ್ನಿಂಗಲ್ಲಿ ತೊಗೊತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಇದು ಒನ್ ಆಫ್ ಅ ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟು ಇದು ಹಾಲಿನಿಂದ ಮಾಡಿರೋವಂಥದ್ದು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸು ಅದೆಲ್ಲ ಹಾಲಿನಿಂದ ಮಾಡಿರೋವಂಥ ಒಂದು ಪದಾರ್ಥ ಇದಾಗಿರುತ್ತೆ ಇದು ತೊಗೊಳೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಅಪಿಟೈಟ್
ನಾನು ಮೊಟ್ಟೆನ ಪ್ರಿಫರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಐದನೇ ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಇದು ಲೋ ಇನ್ ಕ್ಯಾಲೋರೀಸ್ ಲೋ ಇನ್ ಕ್ಯಾಲೋರೀಸ್ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಲೋ ಕ್ಯಾಲೋರೀಸ್ ಮೀಡಿಯಂ ಕ್ಯಾಲೋರೀಸ್ ಹೈ ಕ್ಯಾಲೋರೀ ಆಹಾರ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಲೋ ಕ್ಯಾಲೋರಿ ಆಹಾರ ಅಂದರೆ ಆ ಆ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಕಮ್ಮಿ ಇರುತ್ತೆ ಮೀಡಿಯಂ ಕ್ಯಾಲೋರೀಸ್ ಅಂದರೆ ಮೀಡಿಯಂ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಹೈ ಕ್ಯಾಲೋರೀಸ್ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಶಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತಿಂದ್ರು ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಇವಾಗ ತುಪ್ಪ ಎಲ್ಲ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕ್ಯಾಲೋರಿ ಇರುವಂಥ ಆಹಾರ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಎಣ್ಣೆ ಪದಾರ್ಥ ಜಿಡ್ ಪದಾರ್ಥ ತುಪ್ಪದ ಪದಾರ್ಥ ಏನೋ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಅದು ಜಾಸ್ತಿ ಕ್ಯಾಲೋರೀಸ್ ಇರುವಂಥ ಪದಾರ್ಥಗಳಾಗಿರುತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿ ನೀವು ತರಕಾರಿ ಅಂತ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನ ತಿಂತಾ ಬಂದ್ರಿ ನೀವು ನೀವು ಕೆ ಜಿ ಗಟ್ಟಲೆ ತಿಂದರೆ ತುಂಬ ಕಮ್ಮಿ ಕ್ಯಾಲೋರಿ ಸಿಗುವಂಥದ್ದು ಅದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ಲೋ ಕ್ಯಾಲೋರಿ ಆಹಾರ ಅಂತ ಕರೆಯಲ್ಲ ಕರೆಯಲ್ಪಡುವಂಥದ್ದು ಇದು ಬೇರೆ ಇನ್ನೇನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮತ್ತು ಅಪಿಟೈಟ್ ನಮ್ಮ ಹೊಟ್ಟೆ ಹಸುವನ್ನ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ಇದು ಬಹಳ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಅದು ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ಬೇರೆ ಇನ್ನೇನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅಂದರೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಟೆಸ್ಟಾಸ್ಟರಾನ್ ಟೆಸ್ಟಾಸ್ಟ್ರಾನ್ನ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಂತಲೂ ಕರಿತೀವಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಟೆಸ್ಟಾಸ್ಟ್ರಾನ್ ಟೆಸ್ಟಾಸ್ಟ್ರಾನ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ನ ಯಾವಾಗ ನಮ್ಮ ಬಾಡೀಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಆಗ ಮಾಂಸಖಂಡಗಳು ಬೆಳೆಯೋದಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಯಾವಾಗ ಮಾಂಸಖಂಡಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಮೈಯಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲೋರೀಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬರನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಕ್ಯಾಲೋರೀಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬರನ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಚರ್ಬಿನ ಕಲಿಸೋದಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಸಹಾಯ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಇದು ಐದು ಥರದ ಆಹಾರ ಆಯಿತು ಈಗ ನೀವು ಕೇಳ್ಬೋದು ಸರ್ ನಾನು ಈ ಆಹಾರ ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಯಾವುದನ್ನ ಒಂದು ಪಾನೀಯನ ತಯಾರು ಮಾಡ್ಕೋಬೋದಾ ಅಂತ ಹೌದು ತಯಾರು ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಒಂದು ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ಪಾನೀಯದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಇದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಒಂದು ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಜೇನುತುಪ್ಪ ಬೇಕು ಇದಕ್ಕೆ ಅರ್ಧ ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಸಾರಿ ಅರ್ಧ ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ಚಕ್ಕೆ ಪುಡಿ ಚಕ್ಕೆ ಪುಡಿ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಒಂದು ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಜೇನುತುಪ್ಪ ಅರ್ಧ ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ಚಕ್ಕೆ ಪುಡಿ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಇದನ್ನು ನೀವು ಒಂದು ನೂರೈವತ್ತರಿಂದ ಇನ್ನೂರು ಎಮ್ ಎಲ್ ಬಿಸಿ ನೀರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಗ್ರೀನ್ ಟೀ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರ ಅದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದೆರಡು ನಾನು ಹಾಕಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆ ನಿಮ್ಮ ಬೆಳಗಿನ ಏನು ನೇಚರ್ ಕಾಲ್ ಇರುತ್ತೆ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಕ್ರಿಯೆ ಕೆಲಸ ಕ್ರಿಯೆಗಳಿರುತ್ತೆ ಅದೆಲ್ಲ ಮುಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲೋಟ ಕುಡೀರಿ ಎರಡು ಸಲ ತೊಗೊಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡುವಂಥದ್ದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಊಟಕ್ಕೂ ಮತ್ತು ರಾತ್ರಿ ಊಟಕ್ಕೂ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಾಯಂಕಾಲದ ಸಂಜೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಇನ್ನೊಂದು ಲೋಟ ಈ ಥರದ್ದು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕುಡಿಬೋದಾಗಿರುತ್ತೆ ಇದು ಕುಡಿಯೋದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಹೊಟ್ಟೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಭೊಜ್ಜನ ಕದಕ್ಸೋದಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಮೈಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ಭೊಜ್ಜನ ಕದಕ್ಸೋದಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವಂಥ ಆಹಾರಗಳು ಇದಾಗಿರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇವಾಗಲೂ ಒಂದು ಕಿವಿ ಮಾತು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಬರೀ ಆಹಾರ ತಿನ್ನೋದ್ರಿಂದ ನಿಮಗೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ಆಹಾರ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ನೀವು ವ್ಯಾಯಾಮನೂ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಬರೀ ನಾನು ವಾಕಿಂಗ್ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ವಯಸ್ಸಾಗಿರೋದಾದರೆ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾರಿಗೆ ಎದ್ ನಿಂತ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅವರು ನಡೆದಾಗ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಯಾರಿಗೆ ನಡೆಯೋಕ್ಕಾಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಓಡಿದಾಗ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಓಡೋದಕ್ಕೆ ತೂಕ ಎತ್ತೋದಕ್ಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೆಲ್ತಿಯಾಗಿರೋವಂಥವ್ರು ನಾವು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ವಾಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಐದು ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ವಾಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮೂರು ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ವಾಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದೆಲ್ಲ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಆದಷ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ವ್ಯಾಯಾಮ ಶಾಲೆಗೆ ಸೇರಿ ಜಿಮ್ಗೆ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಮಾಡೋದು ಕಲೀರಿ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಒಳ್ಳೆ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿನ ಶುರು ಮಾಡಿ ನೀವು ಕ್ಯಾಲರಿ ಡೆಫಿಸಿಟಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಕ್ಯಾಲರಿ ಡೆಫಿಸಿಟ್